നമസ്കാരം ധന്യാണ് സാർത്ത ടി വിയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്വാഗതം ഉറക്കത്തിൽ നാം കാണുന്നതല്ല സ്വപ്നം മറിച്ച് നമ്മുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണോ അതാണ് സ്വപ്നം എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച് ശ്രീ അബ്ദുൾ കലാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില ഏടുകളിലൂടെ തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രാക്ടീസ് ഫ്രണ്ട്സ് ശ്രീ അബ്ദുൾ കലാം വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യാപകൻ പക്ഷികൾ പറക്കുക എന്ന പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് നേരാം വണ്ണം കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് ആ അധ്യാപകൻ രാമേശ്വരം കടപ്പുറത്ത് പോയി പക്ഷികൾ പറക്കുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ ഒരു കാഴ്ച ശ്രീ അബ്ദുൾ കലാമിൻ്റെ കുഞ്ഞ് അബ്ദുൾ കലാമിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്പാർക്ക് അതാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ലോകമറിയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനായി മാറ്റിയത് നമ്മുടെ പ്രസിഡൻ്റായി മാറ്റിയത് ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രചോദനമേകിയ ചിന്തകനായി മാറ്റിയത് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും കാണും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിച്ച് നമുക്കൊരു സ്പാർക്ക് തന്ന് ഒരുപാട് പേർ അത് അധ്യാപകരാവാം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളാവാം സഹോദരി സഹോദരന്മാരാവാം ഡോക്ടേഴ്സ് നേഴ്സ് ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഭിക്ഷക അങ്ങനെ ആരുമാവാം നമ്മുടെ വഴിയാത്രയിൽ നമ്മളും ഒരു പക്ഷെ അവരും മറന്നിട്ടുണ്ടാവാം ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രാക്ടീസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്ന് മൂന്ന് പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവരിൽ ഓരോരുത്തരായി നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുക അവരോട് സംവദിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തിയ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് അവരോട് പറയുക അവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന നമ്മളില്ല എന്ന് അവരോട് പറയുക നന്ദി പറയുക അവരോട് സംവദിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാജിക് നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്ത് അതിൽ അവർക്കൊരു കത്തെഴുതുക ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിലായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു കത്തെഴുതുക അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിച്ച് മൂന്ന് പേരെ സ്മരിക്കുന്നതാവട്ടെ ഇന്നത്തെ പ്രാക്ടീസ് ഫ്രണ്ട്സ് അതുപോലെ ഓരോ ദിവസവും നാം ഏറ്റെടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ചലഞ്ച് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്തിട്ട് നിന്ന് എനിക്ക് കമൻസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാളെ മുതൽ നാം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചലഞ്ച് ഇതാണ് വർക്ക്ഔട്ട് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു എക്സസൈസ് ചില വീട്ടമ്മമാരൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് പണി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് തുടയ്ക്കുന്നുണ്ട് തുണി കഴുകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പണി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എക്സസൈസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നവർ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ പറയുകയാണ് അത് പോരാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഈ യൂ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും സുംബ ഡാൻസ് എക്സസൈസ് അതുപോലെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെറുതെ നടക്കുക അതൊരു ശീലമായി നാളെ മുതൽ എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അതുപോലെ വേറൊരു കമൻറ്റിൽ ഒരു സഹോദരൻ വിഷ്വലൈസേഷനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡ്രീം നമുക്ക് നടക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വിഷ്വൽ ചെയ്യാം അത് നടക്കുന്നതായി അതിലൂടെ പോവുക ഫീൽ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ അതിൻ്റെ മണം നിറം ഓരോ വ്യക്തികൾ അങ്ങനെ ഓരോ സാഹചര്യത്തിലൂടെയും നമ്മൾ അങ്ങനെ പോവുക അത് ഫീൽ ചെയ്യുക അനുഭവിക്കുക സന്തോഷിക്കുക നന്ദി പറയുക അത് തന്നെയാണ് വിഷ്വലൈസേഷൻ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ് വിഷ്വലൈസേഷൻ ആൻഡ് അഫർമേഷൻ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ പ്രാക്ടീസ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ പ്രാക്ടീസ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചുരുക്കി പറയുകയാണ് ഡേ വൺ ആൻഡ് ഡേ ടു പ്രാക്ടീസ് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നന്മകൾ നമ്മുടെ മാജിക് നോട്ട്ബുക്കിൽ പത്തെണ്ണം എഴുതിയെടുത്ത് നന്ദി പറയുക അതുപോലെ നാം ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മാജിക് സ്റ്റോൺ ചേർത്തി പിടിച്ച് ഇന്നുണ്ടായ നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തെടുത്ത് അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന കാര്യം തിരഞ്ഞെടുത്ത് നന്ദി പറയുക ഈ രണ്ട് പ്രാക്ടീസും എല്ലാ ദിവസവും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുകൂടാതെ ഇന്നത്തെ പ്രാക്ടീസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ച് മൂന്ന് വ്യക്തികളെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോരുത്തരെയായി കൊണ്ടുവന്ന് അവരോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക ആ